Solo hay dos cosas que pueden convertir un día de perros en un día maravilloso. La primera es el amor. Y la verdad no era el caso. Mi tercera mujer acababa de dejarme. La segunda es un botín de más de 10 millones de euros. Pero tampoco era el caso. Íbamos a robar el eslabón para un golpe mucho más grande. El de hoy era sencillo. Pero si tienes un mal día... Puedes terminar poniendo de rodillas a un desgraciado y apuntándole a la cabeza. Yo soy Keila, ingeniera, informática, experta en ciberseguridad, programadora, la cerebrito, un poco de la banda y menos experta en la parte emocional, pero en lo intelectual todo muy bien. <risa> soy Julio Peña, eh, mi personaje es Roy. Y bueno, podríamos definir a Roy como eh, el escudero de Berlín en esta historia. Eh, él tiene una plena confianza en él y, y confía mucho en lo que hace porque le sacó de un pasado eh, no tan bueno. Así que, bueno, hasta ahí diré. Yo soy Damián. Damián soy, soy amigo de este señor de hace muchos años. Además, de verdad. verdad. <risa> <risa> en, la, en la vida real también. Y soy un poco el pepito grillo, eh, tengo una visión más clásica del amor, por así decirlo, más convencional, pero es eh, espina dorsal de, de, de amistad con, con, con Berlín. Yo soy Begoña Vargas, mi personaje es Cameron, es una mujer eh, con un power increíble, es una montaña rusa absoluta y ha venido a esta banda a pasárselo bien, así que a ver qué pasa. Eh, nada, yo soy Joel Sánchez y mi personaje es Bruce, que básicamente eh, el personaje de Bruce es el descerebrado del grupo, por así decirlo. ¿no? En plan, vive en el Carpe Diem, siempre disfruta del presente, ¿no? que para eso se llama presente, porque es un regalo y, y eh, tiene mucho dinamismo, ¿sabes? es muy dinámico y, y ya lo verán. Pienso que es un personaje, como lo que decía al principio, que es un parque temático para permitirse jugar como actor sin fin. Va a estar rodada y va a estar ubicada, por lo tanto, en Francia, en París y en España. Esos son los dos lugares que tenemos ahora mismo fundamentalmente ubicada la serie. Pero seguimos escribiéndola, como sabéis, no, no hemos terminado de escribirla. Rodamos a la vez que escribimos, con lo cual eh, no sabemos qué ocurrirá. ¿Podéis describir cómo de complicado ha sido mantener este proyecto en secreto? Yo, yo no he mentido tanto en mi vida. <risa> <risa> ¿Veremos a otros actores la Casa de Papel? No podemos decir nada al respecto porque... Eh, eh, bueno. <risa> bueno. Sería un spoiler. Sería un spoiler en caso de que sucediera y si no sucede, pues generaríamos una falsa expectativa. Así que nosotros nos hemos esforzado mucho en que la serie de Berlín tenga su propia identidad y, y alumbrarla ha sido muy complicado. Eh, Creo que hemos generado una serie que es autónoma, independientemente de, de que el personaje de Berlín viene de otra serie muy importante para, para todos nosotros, pero eh, la idea de que, de que tuviera autonomía, de que tuviera un género propio y una, y una historia que contar genuina en sí misma eh, era lo que, lo que más importante nos parecía desde el principio y creo que lo hemos conseguido. pasado bien, pero estamos muy, muy dolidos porque esto se acaba. Pero volveremos. Y se marchó. Y a su barco le llamó. A tu chale.